வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கன்வர்ஷன் மெத்தட் அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் கன்வர்ஷன் மெத்தட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த கன்வர்ஷன் மெத்தட்னா என்ன அண்ட் அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த கன்வர்ஷன் மெத்தடில் ஃபார்மட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கன்வர்ஷன் மெத்தட்னா முதல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்லேருந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து போதுமான ரெவன்யூ அங்கே இருக்காது எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்காது அசெட்ஸ் இருக்காது லேபிலிட்டிஸ் இருக்காது ஏன்னா இது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லையா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது என்னது நம்மளோட ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் தான் ஓகே இப்போ இது மூணு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் இன்கம் என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டாக அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி போட போகிறோம் ஓகே ஆஸ் மெனி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறத வச்சு அண்ட் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது ஏதாவது வேலை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அந்த மிஸ்ஸிங் ஃபிகரை வச்சு நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அது இந்த கன்வெர்ஷன் மெத்தடில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே எஸ் இதில் பாருங்களேன் இப்போ ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் வேணும் ஓகே அப்போ அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டலை அசிட்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும்னா நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை தான் ரிசம்பிள் பண்ணும் ஆனால் அது பேலன்ஸ் ஷீட் கிடையாது ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி நம்ம நெட்ஒர்க் மெத்தடில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சேம் வேலை தான் நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம் பட் இங்கே வந்து நம்ம கோ க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டு தான் நம்மளோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் வரும் ஓகே அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது நமக்கு க்ளோசிங் கேபிட்டல் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் ஓகே இதில் வந்து இந்த மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் எது மூலமாலாம் நம்ம அசிட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் இல்லை க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் இல்லை கேஷ் பர்ச்சேஸ் இல்லை கேஷ் சேல்ஸ் இதை மாதிரி இருக்க ஐட்டம்ஸை நம்மளால் கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரிஞ்சுதா கேஷ் புக் மூலமாக ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸோ க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸோ இல்லாட்டி கேஷ் பர்ச்சேஸ் கேஷ் சேல்ஸ் இதெல்லாம் அசிட்டைன் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த டெட்டார் அக்கௌண்ட்டும் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டை எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரெடிட் சேல் வந்து இந்த டெட்டார் அக்கௌண்ட் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே டோட்டல் டெட்டார் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் கிரெடிட் சேலை வந்து அசிட்டைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டோட்டல் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் கிரெடிட் பர்ச்சேஸை வந்து அசிட்டைன் பண்ணலாம் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் இந்த கிரெடிட் சேலும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் ப்ராப்ளமில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம க்ளோசிங் டெட்டாரோ க்ளோசிங் கிரெடிட்டாரோ கண்டுபிடிக்கலாம் இது மாதிரி இந்த மிஸ்ஸிங் ஃபிகரை வந்து நம்மளால் டோட்டல் டெட்டார் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாகவும் டோட்டல் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாகவும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாகவும் பில்ஸ் பேபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் பில்ஸ் பேயபிள்ஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்லை க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்லை க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட்
ஓகே இதில் வர பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் சொல்கிறோம் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்ம நெட்ஒர்க் மெத்தடில் இந்த ஃபார்மேட்டை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் இந்த கேபிட்டல் தான் நம்மளோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஓகே இது அப்படியே பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரியே தான் இருக்கும் லயபிலிட்டிஸ் அசட்ஸ் ஆனால் இது பேலன்ஸ் ஷீட் இல்லை நம்ம வந்து கேபிட்டலில் அசிட்டைன் பண்ணுறோம் இதில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் புக் பாருங்கள் ஃபார்மேட் ஆஃப் கேஷ் புக் ஓகே நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் வந்து இங்கே போட்டுருவோம் டெபிட் சைட் ஏன் கேஷ் வந்து டெபிட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வருதுன்னா கேஷ்ன்றது அசட் அசட் எப்பவுமே நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் தான் ஸோ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டிருக்கோம் அண்ட் கேரி டவுன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட்டில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து க்ரெடிட்டில் வரும் சம்டைம்ஸ் இது வந்து நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகராக இருக்கலாம் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இது பேலன்சிங் ஃபிகராக இருக்கலாம் முக்கியமாக இதில் என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம கேஷ் பர்ச்சேஸும் கேஷ் சேல்ஸும் கண்டுபிடிப்போம் சேல்ஸ் ஒரு வட்டி மிஸ்ஸிங் ஃபிகராக இருந்துச்சுன்னா சேல்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இல்லை பர்ச்சேஸ் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் கேஷ் புக்கில் கேபிட்டல் லோன் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் டேட்டாஸ் ஓகே அதே மாதிரி க்ரெடிட் ஆர் ஃபிக்ஸட் அசட் ட்ராயிங்ஸ் பர்ச்சேஸ் கேரேஜ் வேஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து க்ரெடிட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கேஷ் புக் எப்படி லெஜர் தானே அந்த லெஜர் பார்த்திங்கன்னா ஜேர்னல்ஸை வச்சு நம்ம போடுவோம் இல்லையா அந்த சேம் வே தான் கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா எப்படி போடணுமோ அதுதான் நம்மளோட கேஷ் புக்குன்றது ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே டோட்டல் டெட்டாருன்றது என்ன நம்மளோட அசர்ட் அசர்ட்டுன்றது டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்டில் எழுதியிருக்கோம் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அண்ட் இது வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் க்ரெடிட்டில் இருக்குது பேலன்ஸ் கேரி டவுன் சரியா அண்ட் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பை கேஷ் ஓகே நம்ம டெட்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து கேஷ் செக்காக ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா பேங்க்குன்னு எழுதணும் அதுக்கு பதிலாக பில்ஸாக ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள்னு எழுதுகிறோம் ஓகே இது டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது ஸோ இது வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலவுடுன்னு சொல்லிட்டு கிரெடிட் பண்ணுறோம் அண்ட் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ஸ்ன்றது என்னென்னா சேல்ஸ் ரிட்டன் நம்ம பண்ண சேல்ஸ் வந்து ரிட்டன் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுதான் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ஸ் ஓகே ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ஸ்ன்றது சேல்ஸ் இன்வர்ட்ஸ் தான் அப்புறம் கிரெடிட் சேல் பண்ணுறதுனால நிறைய பேடெட்ஸ்க்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து பேடெட்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கிரெடிட்டார் ஓகே எதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் கிரெடிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஓகே மோஸ்ட்டாக இப்போ இந்த கிரெடிட் டெட்டார் அக்கௌண்ட்டில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா இந்த கேஷ் வரத்துக்கு பேங்க் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் ரிட்டர்ன் பேடெட்ஸ் இது வரத்துக்கு தான் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ டெபிட்டில் என்னென்னலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு பில்ஸ் வருது இல்லையா அது வந்து டிஸானர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ்னு ஓகே செக்கு வந்து டிஸானர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பேங்க்குன்னு போடுறோம் ஓகே ஃப்ரைட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டியூ ஓகே கேஷ் வந்து ரீஃபண்டு ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கேஷ்னு போடணும் ஓகே அண்ட் இங்கே இருக்க பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா க்ரெடிட் சேல் ஓகே அஸ் லெட்ஜராக பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டெபிட்டில் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்ம க்ரெடிட் சேல்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இங்கே கேஷ் ரிசீவ் பண்ணால் கேஷ் இங்கே செக் ரிசீவ் பண்ணால் பேங்க் பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அது டிஸானர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னும்போது பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸானர்ட் அண்ட் செக்கு டிஸானர் அண்ட் கேஷ் ரீஃபண்ட் அதெல்லாம் டெபிட்டில் வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் பார்க்கலாம் இதோட அப்படியே ஆப்போசிட் தான் இது ஃபுல்லாக ரிலேட்ஸ் டு சேல்ஸ் அண்ட் ரிசீவபிள்ஸ் இல்லையா அது பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் ஓகே இதில் வந்து கிரெடிட்டார்ன்றது என்ன பேலன்ஸ் லயபிலிட்டி க்ரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் சொல்லிட்டு கிரெடிட்டில் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் நம்ம டெபிட்டில் எழுதியிருக்கோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து க்ரெடிட்டில் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட்டில் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் கேஷாக பே பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம டெபிட்டில் இல்லை செக்காக பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பேங்க்குன்னு எழுதணும் பில்ஸாக கொடுத்துருந்தோம்
ஓகே அண்ட் இன் கிரெடிட் சைடு பார்த்தோம்னா டிஸ்ஆனர் பில்ஸ் வந்து டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சுன்னா பில்ஸ் பேபிள்ஸ் ஓகே அப்புறம் வந்து செக்கு டிஸ்ஆனர் ஆச்சு அப்படின்னா பேங்க் கேஷ் வந்து ரிட்டர்னோ ரீஃபண்டோ இருந்ததுன்னா கேஷ் ஓகே இங்கே பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்துச்சுன்னா அது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா டெட்டார் அக்கௌண்ட்டும் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டும் சிமிலராக தான் இருக்குது இல்லையா ஜஸ்ட் அது என்னென்னா சேல்ஸையும் ரிசீவபிள்ஸையும் டீல் பண்ணுறது அண்ட் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸையும் பேயபிள்ஸையும் டீல் பண்ணுறது ஓகே மற்றபடி எல்லாமே வந்து சேம் தான் ஓகே ரிவர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இதை வந்து நம்ம பண்ணுவோம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பில்ஸ் பேயபிள்ஸும் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸும் பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸும் நமக்கு ஆசிட் தான் இல்லையா அப்போ அசட்டுன்றதுனால ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்டில் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட்டில் இருக்குது ஓகே இது பாருங்கள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஹானர்டு அப்படின்னா நம்ம கேஷின்னு போடுறோம் ஓகே இதுவே வந்து டிஸ்ஆனர்டு அப்படின்னா சன்ரி டெட்டார் இது எல்லாம் வந்து டியூரிங் த இயர் நம்ம ரிசீவ் பண்ண பில்ஸ் ஓகே அதுக்கு வந்து சன்ரி டெட்டார் புரிஞ்சுதான் இது தான் சம்டைம்ஸ் பேலன்ஸிங் ஃபிகராக இருக்கும் இது இல்லை இது இருக்கும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் போடுவோம் இங்கே நம்ம சன்ரி டெட்டார்னு போடுறோம் இல்லையா அங்கே வந்து நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னு போடுவோம் ஓகே அதாவது அங்கே ரிசீவ் பண்ண பில்ஸ் தான் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அது தான் இது ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதோட ஆப்போசிட் தான் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் அப்படியே பாருங்கள் பில்ஸ் ஹானர்டுது அண்ட் இது பில்ஸ் டிஸ்ஆனர்டுது பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் ஹானர்டு பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் டிஸ்ஆனர்டு அண்ட் இதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் நம்ம எங்கே போட்டிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு கிரெடிட்டில் பிகாஸ் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ்ன்றது லயபிலிட்டி ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட்டில் தான் வரும் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டெபிட்டில் வரும் ஓகே இது வந்து பில்ஸ் அக்செப்டட் டியூரிங் த இயர் ஓகே சன்ரி கிரெடிட்டாருன்றது நம்ம சன்ரி கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் போட்டோம் இல்லையா பில்ஸ் பேயபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது தான் இது ஓகேவா எஸ் இது வந்து சம்டைம்ஸ் பேலன்ஸிங் ஃபிகராக இருக்கும் இப்போ இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரிசீவபிள்ஸும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு இந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகரை வச்சு தான் நம்ம வந்து டெட்டார் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த ஃபார்மெட் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து கிளியராக புரிஞ்சிடும் இப்போ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் நீங்கள் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா டோட்டல் சேல்ஸ் அண்ட் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் எப்படி அசட்டைன் பண்ணுறது அதாவது கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கேஷ் சேல்ஸோ கேஷ் பர்ச்சேஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ இந்த கேஷ் சேல்ஸோட கிரெடிட் சேலை ஆட் பண்ணோன்னா கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் சேல்ஸ் அதே மாதிரி கேஷ் பர்ச்சேஸோட கிரெடிட் பர்ச்சேஸை ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா கிரெடிட் சேல் எதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக கிரெடிட் சேல் கிடச்சிரும் கேஷ் சேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம்லே ஸ்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை நம்ம கேஷ் புக் கண்டு போட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் டோட்டல் பர்ச்சேஸும் கேஷ் புக் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் இல்லை சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம்லே ஸ்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போடணும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடணும் அப்படின்னும் போது நமக்கு தேவை டோட்டல் சேல்ஸ் தான் கிரெடிட் சேல் மட்டும் தேவை கிடையாது ஓகே அப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் அசட்டைன் பண்ண பிறகு தான் அடுத்த ஸ்டெப்பான ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்லாம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுது இல்லையா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங்